আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশ বিক্রামপুর ব্লক আর তানজিনা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আমার ভিউয়ার্স আপু ও ভাইয়েরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজ আমি সকালে নাস্তাটা করতেছি আজ আমি রান্না করেছি সকালে খুদের বউয়া তার সাথে চার পোতের ভর্তা আলু ভর্তা কালিজেরা ভর্তা বেগুন ভর্তা পটল ভর্তা এগুলি দিয়ে আমি নাস্তাটা করে নিতেছি আমার হাজব্যান্ড নাস্তা খেয়ে বাজারে গেছে দেখি কি আনে তারপরে দুপুরে রান্নাটা শুরু করব বাজারটা বাসায় দিয়ে আমার হাজব্যান্ড দোকানে চলে গেছে আজ এনেছে চিতল মাছ আর এনেছে মলঙ্গি মাছ আমার বাসায় যে মেয়েটা থাকে ওকে দিয়ে আমি মাছগুলি কাটিয়ে নিতেছি চিতল মাছটা কাটতেছে কিভাবে কাটে তাহলে তোমরা দেখো আর আমার হাজব্যান্ড বলে গেছে আজ চিতল মাছ এনেছি চিতল মাছটাই রান্না করো আজ এই মাছের রেসিপিটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। চিতল মাছটা আমার কাটা হয়ে গেছে এখন আমি চিতল মাছটা ভুনা করব চিতল মাছে শুধু পেটির মাছ নিয়েছি পেটির মাছগুলো আমি ভুনা করব আমি মাছটা কেটে লবণ মেখে রেখেছিলাম তারপর আমি সুন্দরভাবে ধুয়ে নিয়েছি আর লবণ মাখার পর আমি এই ফাঁকে আমার আরও কিছু রান্না আছে সেগুলো করে নিয়েছি এতে মাছে লবণটা ভিজে গেছে এখন আমি মাছটারে ধুয়ে হলুদ আর লবণ মেখে ভেজে নেব এই যে আমি কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম এখন আমি মাছটাকে ভেজে নেব
মাছ ভাজা আমার হয়ে গেছে এখন আমি মাছ রান্না করার কড়াইটা চুলাই দিলাম আর ভেজে থাকা তেলটা এই কড়াইতে দিয়ে দিলাম তারপর আরেকটু তেল লাগবে তারপর আরেকটু তেল দিলাম তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি পেঁয়াজ কুচিগুলি পেস্টটা আমার হালকা বাদামি রং হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আদা রসুন বাটা আদা রসুন বাটা দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু পানি পানি দিয়ে তারপর আমি এক এক করে মশলাগুলো দেবো এই যে একটু নাড়াচাড়া করে এখন মশলাগুলো দেবো এই যে একটু হলুদের গুঁড়া দিলাম তারপরে একটু মরিচের গুলাম তারপরে একটু ধনের গুঁড়া দিলাম তারপরে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমি এই মশলাটাকে ভালোভাবে কষে আর একটু পানি লাগবে আমার মনে হয় এরপর আমি আর একটু পানি দেব দিয়ে আমি ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নেব আমার না লবণ দিতে খেলছিল না আমি পরে দিছি তোমরা দেখো এই যে আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে পানি দিয়ে দেব পানি দিয়ে মাছগুলো ছেড়ে দেব আর ভোনা তরকারির মধ্যে একটু মশলা কমেই লাগে আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব একটু শাক যারা শাক না খাও তারা জিরা ফাঁকি দিতে পারো এই যে আমি শাক দিয়ে তারপর আমি মাছগুলো এর মধ্যে ছেড়ে দেব দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে লবণ দেবো আমার তো লবণ দিতে খেয়ালই ছিল না পরে যখন মনে পড়েছে মাছ দেওয়ার পর আমি লবণটা দিই চিতল মাছটা আমার হয়ে গেছে ঝোলটাও আট হলো হয়েছে আর উপরে কি সুন্দর তেল ভাসতেছে দেখতেছ আমার মাছটা এখন আমি নামিয়ে রাখব আজ দুপুরে আমি কি কি রান্না করেছি তা তো তোমরা দেখতেছ আজ আমি অনেক কিছু রান্না করেছি আজ রান্না করেছি আমি মুরগির রোস্ট আর সাদা পোলাও রাইস কুকারে সাদা পোলাও রান্না করেছি এই যে হয়ে এই হচ্ছে মুরগির রোস্ট আমার দুই মেয়ের জন্য আমি মুরগির রোস্ট আর সাদা পোলাও রান্না করেছি আর পোলাওটা রান্না করেছি আমি রাইস কুকারে এই জন্য রাইস কুকারে সসমান নিয়ে এসেছে তোমাদের দেখাতে তারপরে আমরা নিজেদের জন্য রান্না করেছি চিতল মাছ পেটি ভোনা আর রান্না করেছি ঢেঁড়স ভাজি আর রান্না করেছি পুঁই শাক দিয়ে ডাল আর ভাত এটা নিজেদের জন্য রান্না করেছে আর আর দুই মেয়ের জন্য রান্না করেছি মুরগির রোস্ট আর পোলাও রান্না শেষ হওয়ার পর বলতেছে আমার ছোট মেয়ে আমাকে খাইয়ে দাও এই জন্য ওকে খাওয়াতে বসলাম আর ও রোস্ট আর পোলাও দেখে অনেক খুশি খালি বলতেছে আমু অনেক মজা হয়েছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমার শুনে অনেক ভালো লাগতেছে বস আপু ও ভাইয়ারা তোমাদের মাঝে আমি এক নতুন ব্লকার আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমাকে লাইক দিও কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো আর সাবস্ক্রাইবের সাথে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করো যখন আমি ভিডিও আপলোড দেব তোমরা সাথে সাথে দেখতে পারবা আজ অনেক কিছু রান্না হলো অনেক কিছু খাওয়া হলো আজ এই পর্যন্ত খোদা হাফেজ আসসালামু আলাইকুম